Désiré Donden, oui. vous avez dirigé la musique des gardiens de la paix de Paris durant 25 ans. Qu'est-ce que cela représente pour vous Oh là, oui. Ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas Parce que d'abord, c'est le plus beau métier du monde que de diriger un orchestre. Et puis, j'ai eu ce plaisir de pouvoir diriger pendant 25 ans la musique des gardiens de la paix, qui est un élément, un fleuron musical qui est, que, que l'on connaît maintenant. Et j'ai, j'ai, grâce à des musiciens dévoués et qui étaient, euh, qui voulaient faire de la musique, nous avons réussi à faire cet orchestre qui est maintenant euh, bien formé et qui est réputé. C'est-à-dire, le, le, la, la grande satisfaction de ma carrière, c'est d'avoir pu faire de la musique avec des gens qui aimaient la musique, surtout parce que le début de ma carrière de chef, j'ai, j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils ils avaient un désir profond de faire de la musique, parce que souvent il y a des chefs d'orchestre qui n'ont pas ce plaisir de diriger des gens qui aiment la musique. Assez curieusement, parce que tous les musiciens n'aiment pas la musique. Euh, et nous, nous savons que ce n'est pas forcément un métier. Euh, je ne peux pas dire que pendant 25 ans j'ai fait un métier de musicien et de chef d'orchestre. J'ai vécu vraiment 25 ans de bonheur à... à à faire un métier qui, qui, qui n'est pas un métier dans un sens où on vit dans une, euh, dans une pensée continuelle, continuelle de création, de recherche, de, euh, de perfection et puis euh, d'idéal aussi, n'est-ce pas Alors je crois que c'est, c'est une des plus belles vies qu'on peut avoir euh, de faire de la musique comme ça. Alors c'est pour ça que je garde un souvenir impérissable. Vous avez eu également la chance de fréquenter de grands musiciens, de grands compositeurs. Euh, quel est votre plus beau souvenir sur le plan musical Ça, oui, rencontrer des musiciens, des grands musiciens. D'abord, les maîtres qu'on a eus, qui sont les, les plus grands musiciens qu'on a eus, heureusement, parce que sans eux, nous ne serions rien. Et, et puis, et surtout aussi que euh, la discipline de la musique qu'ils nous ont appris, n'est-ce pas Car c'est une discipline, n'est-ce pas Et de plus... Euh, les rencontres que j'ai faites m'ont, m'ont surtout donné le, un, un style de musicien. Un style de musicien, ce qui s'appelle un, un caractère de musicien. Parce que les gens que nous rencontrions, qui étaient des gens célèbres, comme euh, Darius Milo, euh, qui, qui n'avait, euh, Darius Germain Taifer, Tony Oba, et tous les maîtres que j'ai connus, les camarades aussi, les camarades, qui, et maintenant certains disparus. Tous ces grands maîtres que j'ai pu connaître, ce sont des gens qui étaient des exemples pour moi, puisque même mes camarades, j'avais beaucoup d'admiration pour le talent de, de, des amis, des camarades. Mais surtout, je crois qu'il faut qu'on soit très modeste pour, pour, pour bien dire qu'on euh, ne doit rien à soi-même. On reçoit peut-être un don de Dieu, comme ça, euh, de, de savoir la musique, de faire de la musique. Mais c'est surtout par les rencontres et par la pratique. Et puis la chance la chance d'avoir rencontré des gens qui vous ont fait aimer un peu plus encore la musique. Malgré votre modestie qui vous honore, euh, il faut quand même préciser que vous avez été un pionnier de la musique euh, pour orchestre d'harmonie en France. Alors, une dernière question, quel est selon vous l'avenir de l'orchestre d'harmonie Oui, on m'a attribué... Euh la spécialité des instruments avant et l'harmonie, bien sûr, nous sommes des symphonistes comme tous les musiciens qui ont fait des études d'écriture. Puis, euh, pourquoi Parce que j'étais clarinettiste. bon, euh, l'avenir des orchestres d'harmonie et des orchestres avant, il euh, y a encore beaucoup à faire, je crois, avec cet orchestre. Euh, à écrire aussi, beaucoup. Et c'est pour ça que je crois que la musique de la paix que nous écoutons en ce moment-là, euh, est un exemple modèle qui avance dans, dans, dans ce genre grâce à Philippe Ferrou qui, qui est un jeune ami et que je remercie beaucoup de, d'avoir euh, pris cette continuité du drapeau qu'on avait essayé de monter et il y a encore beaucoup à faire avec la musique d'harmonie si on veut bien se pencher sur le problème parce que vous savez c'est comme la, les, les vagues hein, ça monte, ça descend ce n'est plus à la mode, ça redevient à la mode hein. Il n'y a, y a pas de mauvaise et de bonne musique dans la musique d'harmonie en particulier qui passe pour être un orphéon 
le village, la musique d'harmonie, c'est l'orphéon du village, c'est aussi l'orphéon du village, c'est vrai. C'est aussi le militaire, mais c'est aussi le, le, la, la grande œuvre, le, le, la grande musique. C'est aussi, comme on pensait beaucoup de, de grands compositeurs qui aimaient la, la, la musique d'harmonie. Et je pense que la musique d'harmonie a encore beaucoup d'avenir devant elle, vu l'évolution des instruments, vu l'évolution de la musique, et vu aussi la personnalité des, des compositeurs et des, et des chefs d'orchestre qui veulent entreprendre quelque chose de valable. Il nous reste à vous dire, du fond du cœur, merci pour tout ce que vous avez fait. Mais et bonne vrai. chance pour l'avenir, parce que vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Oui, merci beaucoup, Désiré. Vous pouvez faire encore un peu. Mais euh, on n'est jamais vieux dans la musique. On, 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 est tout, on revient toujours en arrière. Et, et on fait des progrès quand on sait revenir en arrière. Voilà. <rire>